Hi! Magandang hapon! Another day, another vlog. For today's vlog, I'm going to share to you ano ba yung mga mobile apps na of course, meron ako sa cellphone na ginagamit ko bilang isang working nanay. So, if you are a working mom and uh, gusto mong malaman kung ano ba yung mga applications na pwedeng makatulong sa'yo sa trabaho at syempre sa pagiging nanay, just keep on watching! Para sa mga hindi nakakaalam, my name is Ayi. I'm a wedding coordinator. I own and I head Invitado Events. Meron din akong dalawang boys, meron akong dalawang anak, isang uh, 11 years old at saka isang 1.6 years old. Si Zavi at saka si Zayan. So, bilang wedding coordinator or bilang wedding planner, madalas wala ako sa bahay. So, importante sa akin na accessible yung mga applications na magagamit ko day-to-day para sa pagiging nanay ko at saka sa pagiging wedding coordinator ko. Meron akong kodigo. Unahin natin yung mga applications para sa communication. Siyempre, importante na accessible akong matawagan or ma-text or ma-email ng mga kliyente. Ganon din na makareply ako sa kanila. At siyempre, madali ko rin ma-monitor yung aking mga anak at yung household. Meron akong FB Messenger. Siyempre, meron kayo dyan. Yung panganay ko kasi, hindi ko siya inaalaw mag-Facebook pa kasi 11 years old pa lang siya. Pero dahil may group chat yung school nila, yung class nila, so inalaw ko siyang magkaroon ng FB Messenger. So para matawagan ko siya or para ma-video call ko siya, FB Messenger yung pina-install ko sa kanya. Meron din akong Viber. Siyempre, yung mga clients based abroad or yung mga minsan ibang network para wala ng extra bayad, Viber yung ginagamit. Actually, marami akong call and text applications kasi marami akong clients na based sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya lang, bilang wedding coordinator, gusto ko hindi kami nagkakagulo sa information. So, inaalaw ko lang na mag-send sila sa akin ng details through email, uh, Viber, or Facebook page. Kasi mas madaling matrack. Since marami tayong client, marami tayong couples, ayaw ko na magkalito-lito kami kung saan ba nila sa akin sinend yung information. Pero, since may mga bansa na hindi tinatanggap yung mga um, voice calls or yung mga video calls rather, like sa UAE, ganyan, nag-install din ako ng mga iba na applicable sa kanila. So, meron akong Skype, meron akong IMO, Meron akong Botem, meron din akong WhatsApp. Pero usually, ginagamit lang namin yon kapag mag-uusap lang kami. Pag meron silang mga itatanong sa akin or meron silang mga details na isha-share sa akin, I would still prefer na ibigay nila sa akin yon through email, through our Viber group chat, or kung mabilisan lang, pwede na rin nilang sa akin isend sa Facebook Messenger. Siyempre, as I mentioned, email, importante na meron ako dapat Gmail application or Yahoo Mail application sa aking cellphone para natatrack ko or nakikita ko yung mga emails na pumapasok sa akin. Tapos, kung posible naman na pwede ko nang sagutin agad-agad, nakakapag-send agad ako ng reply sa kanila. Malaking bagay kasi sa mga clients natin na nasasagot natin agad kung ano yung mga concerns nila. Pero kung hindi posible na magsagot tayo agad or mag-reply tayo agad sa kanila, um, naggagawa na lang ako ng parang auto-response or di kaya naman ay nagre-reply ako na sasabihin ko ay re-reply ako ng mas mahaba later on. Next, syempre, social media. Sa panahon ngayon na lahat ay online na, malaking bagay sa amin makapag-promote ng aming negosyo through our social uh, media accounts. So, syempre, meron akong Facebook, meron akong Facebook page, meron akong Instagram, at syempre, ito nga, meron akong YouTube. So, ibig sabihin, itong mga social media accounts ko ay nasa aking mobile phones para accessible din kung sakaling need ko mag-promote or kung sakali na meron ako mga gustong i-post, ganyan. So, syempre, ngayon, parang uh, konti na lang naman talaga yung walang Facebook. Ngayon, since nag-YouTube nga ako, or minsan nag edit ako ng mga clips pang post sa ating social media accounts, yung mga related do na applications, ito yung meron ako. Yung isa kong nakita is yung KineMaster. Ito yung ibang ginagamit na mobile app pang edit ng ating mga uh, kakilala din na YouTuber na nagsisimula pa lang. Pero, meron din akong iMovie kasi naka-iOS ako. Ako. Ngayon, yung iMovie ko doon sa aking laptop, yun yung ginagamit kong pang-edit kasi basic lang naman yung alam ko. Now, para doon sa mga picture-picture, syempre minsan pag nagpo-post ka ng picture, magandang may mga caption, may mga konting design-design. Ang meron talaga ako na paid up or binili ko is yung Rona. 
Uh, maganda kasi yung mga backgrounds, maganda yung mga stickers, yung mga font, tapos madali siyang gamitin. Pero dati pa yon one-time payment lang naman yung ginawa ko doon. Tapos yung mga additional, hindi ko naman nabinayaran. Pero from time to time, yun yung ginagamit ko. Along with fonto. Isa rin yan sikat na app para sa mga pang thumbnail, ganyan. Maraming mga uh, YouTube na um, tawag dito na how to do it, ganyan, para sa fonto. So, pwede nyo yan i-check. Ako nag... Uh, Tingin-tingin lang din. Also, meron ako for collage, yung pick collage at saka photo grid. Kasi minsan, pag masyadong maraming detalye at ayoko naman mag-post ng maraming picture, kinokollage ko na lang. Again, related to sa aking negosyo para ma-promote ko ng maayos. Siyempre, pag nagpo-post rin ako ng pictures ng family ko, asawa, mga anak, kapatid, kapamilya, nagagamit ko rin yung pick collage at saka yung photo grid. So, yan yung mga pwede nyong uh, i-download kasi libre lang din naman yan. Next, para sa aking mga files na kailangan ay accessible, syempre hindi naman all the time dala ko yung laptop ko, pero sobrang importante sa akin na na-access ko yung mga files ko. Ang meron ako is yung mga online, kumbaga, yung pwede mong i-access kahit na nasa laptop ka, nasa cellphone ka, nasa iPad ka. So, syempre, meron akong Google Sheet, meron akong Google Docs. Yung Google Sheet ay parang Excel, yung Google Docs ay parang Word. Tapos, meron din ako syempre na uh, Google Maps kasi kapag ka nagta-travel, parang yan lang yung naasahan ko talaga na um, application. Hindi na ako tumitingin sa iba kasi yung Google Maps malinaw na sa akin. And then, syempre, Google Calendar. Dati, um, planner girl talaga ako. Lahat sinusulat ko, makulay na ball pen, stickers, stamps, lahat yan meron ako. Kaya lang, syempre, since dumadami na yung bitbit -bit mo araw-araw, hindi ko na carry na lagi akong may dalang uh, malaking planner. Kaya, um, dinownload ko na lang yung calendar. Basta kung ano yung nasa laptop ko, Ko, yun din yung nasa cellphone ko para kapag kailangan ko siyang i-access, madali kong makikita. Dati kasi nung nagsusulat ako, syempre may human error. Nangyayari, minsan meron akong mga, we meron akong mga meetings na nag-overlap. So, nagugulat na lang ako. At sa Google Calendar, um, nakikita ko agad kung may meeting ba ako para pag sumagot ako sa client kung available ako. At least up to date. Ganun yung strategy ko. Dahil online nga, ang ginagawa ko, sinisendan ko ng meeting calendar ng maaga. yung mga brides and grooms ko. May specific timing yon bawat couple, bawat buwan. Para um, kung mamimili sila sa mga open na schedule ko for meeting, ako yung mag input sa sarili kong calendar. Tapos kapag may tumingin na iba kinabukasan, updated siya. Hindi na kailangang silipin ko pa yung calendar ko na nakasulat, ganyan, na nakasulat sa papel, para at least hindi rin uh, lesser-lesser chances na meron ako nagkakasabay na nasa schedule. So very helpful sa akin yung online. Ngayon, para makip ko yung mga applications na ganun, sa dami ng mga email, sa dami ng mga sinishare sa akin na files, um, bumibili ako every month ng 1 terabyte na storage para hindi na ako namang problema kung may mga kailangan akong burahin. So, hopefully, kung aabot naman ako sa 1 terabyte, ay lumang-luma uh, na yung mga nauna at pwede ko nang burahin. Ngayon kasi, sa totoo lang, ayoko sana munang magbura kasi baka may mga information pa ako na magamit. in the future. Siyempre, bilang isang working nanay, importante din ang grab, grab food, grab car, grab delivery, at saka lala move. Yan yung mga application sa pampadali naman ng buhay natin. Kung may kailangan tayong bilhin, mayroon tayong kailangan ipadala. Kami, especially kapag ka meron kaming mga uh, items na kailangan ipadala sa isang supplier o mismong yung mga client may kailangan ipadala sa amin, grab uh, delivery or uh, lala move yung ginagamit natin. Minsan, nagko-compare ko kung sino yung mas mura, yung fair, kung sino yung mas mabalis na makabuka ko ng um, rider. Kaya very helpful sa atin yan. Siyempre, yung grab food at saka yung food panda, pwede bang mawala yan kapag tinatamad kang magluto, order-order ka na lang kasi mas madali, mas convenient. Nga pala, tip, pagka nagpapagrab food kayo or lala move kung sa bahay nyo lang naman kakainin, huwag na kayong magpalagay ng utensils para hindi rin sayang sa plastic at maitatapon lang. 
Siyempre, importante na meron din tayong applications ng ating mga bangko. So, ang ginagamit ko ngayon ay BDO and BPI kasi yan yung widely used dito sa atin sa Pilipinas. At yan din yung mga bangko na meron malapit sa akin na physical branch. So, parang mas madali lang sa akin maglagay ng pera sa dalawang bangko na yan. So, importante na meron akong applications kasi madalas merong mga clients, lalo na yung mga based abroad, para isang transaction fee na lang yung gagamitin nila or uh, gagastusin nila rather sa akin na nila pinapadala yung mga pambayad. Pagkatapos, pag pinadala nila sa akin, ako naman yung magta-transfer sa mga bangko ng mga suppliers. Since nakatira ako sa may QC, maraming mga bangko sa paligid ko, kasama rin yun sa pwede kong gawing trabaho para sa aking partial and full coordination clients. Ako yung nagmamanage ng mga pagbayad nila. Ngayon, kapag ka naibayad ko na sa supplier, either online or through the uh, physical deposit, nagsiscreenshot ako agad ng proof na nakapagbayad na ako, tapos sinisend ko pareha sa supplier at saka dun sa kopol para alam nila na natapos na yung trabaho at nakapagbayad na. Minsan, hindi talaga maiiwasan ang dami nating reklamo diba, sa mga pagpunta sa banko. Minsan kasi talaga mabagal, uh, kulang yung teller, basta ang dami nating nasasayang na oras sa paghihintay sa pagdeposito ng pera o pagkuha ng pera. Ngayon, ang na-discover ko na sinabi lang din sa akin ng isang kaibigan, ang tagal ko ng may account ng Gcash. Tapos, hindi ko alam, hindi ko hindi ko masyadong pinapansin kasi akala ko parang mga um, bayad-bayad lang through Gcash, ganyan. Hindi ko alam na pwede ko palang ma-maximize tong application na to. So, ito ay sinasuggest ko na subukan nyo. Hindi lang siya para sa mga Globe users, pero pwede rin siya sa other networks. Mag-register kayo sa Gcash, syempre download nyo yan para makita nyo kung ano yung mga benefits na pwede nyo makuha. Okay, marami talagang nakapaloob dun sa application, pero sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga beneficial para sa akin. Ang unang-una na benefit sa akin yung pag-transfer from one bank to another. Kasi nga, kapag kukuha ko ng pera sa BDO, tapos ililipat ko sa BPI, una, nag effort lalabas ako ng bahay, maglalakad ako or mamamasahe ako, tapos pipila pa ako. Ngayon, ang ginagawa ko kapag Gcash, yung pinakamalaki na natransak ko is I think 90,000, nakakabit yung Gcash ko sa aking BDO at saka sa aking BPI. So, kunwari, naglagay yung client ng account ng amount sa aking uh, BDO, tapos transfer to BPI or to other funds, ang ginagawa ko, nilalagay ko muna sa Gcash ko, tapos tsaka ako transfer or tsaka ako nililipat sa ibang bangko. Hindi na ako lumabas, mabilis pa, hindi pa ako nainis kasi hindi ako nagtagal sa bangko. Sobrang convenient. Kung meron kayong mga ganong uh, sitwasyon, katulad ko, na nagpapabayad yung client, or ako mismo may mga kailangan akong bayaran, sobrang convenient ng Gcash kasi kadalasan pa, walang bayad yung transaction fee. Kung meron man, para ang pinakamalaki yata na na-encounter ko, 10 piso. Although, yun nga, as I mentioned, may limit bawat araw. Pero as I've mentioned also, yung 90,000 na na-transfer ko, di na masama, ba? Diba? So, kung medyo maliliit lang naman yung mga pabor na ipapabayad ng kliyente or ikaw mismo, mas maliit na 90,000 kasi ako yun yung na-experience ko. Worst na itry nyo na rin talaga yung application. Another, um, I think, benefit na gusto ko sa Jika, syempre, meron siyang um, rebate feature. So, kunwari, nag-load ako, yung load ko ng uh, 100 pesos, may rebate ako. Yung load ko ng 50 pesos, may rebate ako. So, sayang din yun, di ba? Yung 750 o 5 piso, 10 piso, 15 pesos na rebate. Magiging load na rin yun, di ba? Pag nagsama-sama. Isa pang gusto ko sa Gcash yung pagbabayad ng mga bills. So, ibig sabihin, dahil nakakonek siya sa bangko ko, maglalagay lang ako ng uh, magka-cash in lang ako sa aking Gcash. Pagkatapos, pwede ko nang bayaran yung mga bills na uh, nakapaloob dun sa application. So far, lahat ng tinignan ko na bills ay meron naman, pati credit cards. Dun ko na rin binabayad. Siyempre, pagka-credit cards, hindi naman yan lahat applicable na sa isang bangko mo lang babayaran. So, sa Gcash, yung apat na credit cards ko, pwede de connected sa kanya. Kaya doon lang ako maglo-load tapos magbabayad na ako. Sa maganda doon, lahat ng transaction mo halos may rebate siya or may points siya. Tapos yung points niya nakakonek doon sa G-Forest. So para siyang virtual na nagtatanim ka ng puno. Tapos kapag naka, napalaki mo na yung puno, yung ganito karami or ganito kataas, sa totoong buhay ay itatanim na talaga nila. Pati yung mga activities mo like paglalakad, ayan, meron din siyang point na uh, katumbas doon sa g So, okay din, di ba? Para ka lang naglalaro. Pero kung matapos mo or mapuno mo or mapalaki mo yung puno, itatanim na talaga nila, di ba? 
meron din siyang parang G-save or parang um, investment, ganyan. Hindi ko pa siya natatry kasi meron na rin naman akong mga ibang ways ng investment. Pero para dun sa mga gustong mag-start, super okay din siya. Kasi um, sa pamamagitan ng laman ng Gcash mo, pwede kang maglagay uh, sa investment. Tapos may mga reminder din yon kapag ka, uh, kailangan or gusto mo nang magdagdag. Siyempre, hindi naman sponsored tong vlog. Ano naman ang karapatan ko sis para magpa-sponsor, ba? Diba? Pero sobrang convenient kasi sa akin. Kaya gusto kong i-share sa inyo. So, kung kaparehas mo ko, you're a working nanay or or basically nanay na nasa bahay or kung ano pa man, makakatulong to sa'yo palagay ko. I-connect mo lang siya sa bangko mo. Tapos, um, yun na, dire-diretso na yung pag-transfer mo ng payment. Meron man siyang limit every um, day or every month. Pero, basically, nakakatulong pa rin siya. So, ayan, I think enough um, information enough yung na-share ko sa inyo about Gcash. So, try nyo na. And then, um, let me know kung uh, makakatulong siya sa inyo para ma-share din natin sa iba. Meron din akong isang application na shinare lang din sa akin pero hindi ko pa talaga uh, na ma-maximize yung tinatawag na last pass. So, para siyang application kung saan i-input mo lahat ng accounts mo na kailangan ng password. Tapos, through that application, siya na yung nag-fill in ng mga password para hindi mo na lahat tinatandaan isa-isa. Actually, hindi ko pa siya masyadong um, nakakalikot yung application na yon pero gustong-gusto ko siyang pag-aralan kasi sa sobrang dami ng mga accounts ngayon na kailangan may username, may password, nakakalito talaga. Madalas napupunta ako dun sa forget my password Word. So hopefully one of these days ma try ko yung last pass and makita ko kung talagang maganda yung application na yon. At least dun sa last pass, isang beses lang or isang password lang yung kailangan mong tandaan tapos siya na yung bahala dun sa ibang password mo sa iba't iba mong accounts. 'Di ba? Parang ang helpful nun. I think na-share ko naman sa inyo lahat ng applications na nakakatulong sa akin. Kung meron akong na-miss or kung meron kayong gustong i-share, just comment down below. Ito yung mga importante para sa akin bilang working nanay kasi alam ko na sa pamamagitan ng mga applications na to, makakatulong to sa akin, sa aking negosyo at syempre sa akin ding pamilya. So, yun lang for today's vlog. Maraming maraming salamat sa panonood. So, hopefully kung natuwa kayo, may gusto kayong sabihin, may gusto kayong i share, please comment, like, and subscribe to our channel. Maraming salamat. Till next vlog. Bye!